Liên hoan phim châu Âu 2015 là sự kiện văn hóa được đông đảo công chúng Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đón đợi. Kể từ năm 2000 đến nay, hàng năm phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước thành viên EU và các viện Trung tâm văn hóa châu Âu phối hợp tổ chức. Liên hoan phim châu Âu năm 2015 đặc biệt hơn bởi đây là một trong những điểm nhấn của hàng loạt các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao EU Việt Nam. Liên hoan phim châu Âu 2015 tại Việt Nam giới thiệu 13 bộ phim đến từ 13 nước thành viên Liên minh châu Âu gồm Áo, Hungary, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Đức, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh. Với thể loại đa dạng gồm phim dành cho trẻ em, phim tâm lý, lãng mạn, hành động, hài, tài liệu đã mang đến cho khán giả yêu điện ảnh nhiều trải nghiệm thú vị. Những bộ phim này được sản xuất gần đây và đã gặt hái được những thành công tại các nước sở tại. Trong đó có một số phim đã giành được giải thưởng điện ảnh uy tín trên thế giới và được lựa chọn tham dự những liên hoan phim quốc tế. Liên hoan phim năm nay, Ireland đã mang đến một bộ phim tâm lý có giá trị nghệ thuật cao, mang tên Một Lần. À, em đến thăm hay xem những cái phim này bởi vì đây là tuần lễ tuần lễ của European Days in Việt Nam thì nó rất là interesting với em năm nào em cũng tham gia à, phim hôm nay là một phim về tình cảm về love mà rất là mà phim đấy được giải một cái giải rất là Academy về, về phim làm phim nó nói về cuộc sống của hai người nhạc sĩ đường phố ấy. thì họ họ có cái niềm đam mê với âm nhạc và từ đó thì họ falling in love cái đợt phim lần này có 13 phim của 13 nước thành viên của Euro của 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 Europe thì em xem phim của Đức, của Hà Lan, à, của của Đức, của Séc, của hôm nay là của Ireland, à, phim à, và một số bộ phim khác nữa vì em muốn xem cái sự cái ngôn ngữ, ngôn ngữ điện ảnh của mỗi nước nó khác nhau như thế nào và nó biểu hiện như thế nào À, nói chung là Ireland với Anh thì là hai hai nước có nền văn hóa rất là lâu đời rồi. Em chỉ ước một lần được đến Ireland này, được đến London nhưng mà em chưa có dịp. Ireland has participated in the European Film Festival for the last few years. I've only been in Vietnam for two years, but last year we screened um, Undine, which was the most popular film of the festival last year, starring Colin Farrell. And this year we've decided to to screen once, which is a film from 2007 starring some famous Irish musicians and it talks about music in Dublin. We chose once for a few different reasons. First of all, because I hope it will be very popular with the Vietnamese people who come to see the film. And uh, we've seen from the huge interest that we've had at the embassy that it looks as if that will be the case. Um, once is a film that talks about music, which is very important to Ireland's cultural traditions. And it also talks about the experience that immigrants from other European countries have when they come and settle in Ireland, which brings us back to the theme of the European Film Festival, which is sharing information and experience about Europe European cultures and the way that people in Ireland experience European culture. Sure, um, so the film was recognized uh, as being an excellent independent and very romantic film and there's quite a romantic story to the making of the film as well as to the film itself. So the film talks about two young musicians who meet in Dublin when one of them is busking, playing music on the street and the other 
uh, the girl comes up to him and talks about how much she likes his music and it's an unfulfilled romantic film because even though there's clearly an attraction between the two characters of the film, they never get together in the end. And for me, the story behind the making of the film is also very romantic because it talks about, uh, it's about uh, how one filmmaker in Ireland was going to get funding from Hollywood to make this film and at the last minute all the funding was pulled out and he made the film for a budget of only 100,000 euro borrowing money from his friends and asking some of his friends to be actors. He used to be a musician and that's why he used real musicians to play the role of the actors. So it's a, it's a very little film that went on to have a very big impact because it won the Audience Award at the Sundance Festival in 2007. And then of course the main song from the film, Falling Slowly, was awarded the Oscar in 2007 as well for Best Original Song. Yes. Uh, the Irish government has put a lot of resources into developing Irish film. Um, Ireland has always been known as a country that uh, wants to promote its culture and it's, it's very famous for its song, its music, its dance and its literature. Film has been a very important part of that over the last 30 years and uh, in 2015 we're putting 200 million euro into the development of new Irish films and also launching a new five-year plan. The Irish Film Board is launching a five-year plan to bring more Irish films to the world stage. I think some names are already very well known in Vietnam like Pierce Brosnan who was James Bond, Liam Neeson who is the star of the Taken films, Saoirse Ronan who's been nominated for an Oscar even though she's only 24 and uh, of course Colin Farrell who starred in Undine which we screened here last year. Um, hopefully after today the names of Glenn Hansard and Marketa Irglova will also be known in Vietnam. Lúc đầu thì khi mà xem thì cảm thấy thức phim rất là chân thật và uh, thức phim rất là chân thật với cả rất là gần gũi nó không quá hào nhoáng trong những cái châu Âu mà em tưởng tượng nhưng mà nó rất là thật với cả em thấy rất là nhạc của phim rất là hay rất là gần gũi và cả con người cái nhịp sống cả hai nhân vật chính đều là những người rất là bình thường và nó không nó không không nó không giống với những gì em em tưởng tượng nhưng mà nó rất là gần gũi và bộ phim thật sự đi đi vào lòng người ạ em thấy bộ phim này rất là thật có thể là hai nhân vật chính đã có những đồng cảm với nhau về về cảm xúc về trong âm nhạc nhưng mà họ thật sự là về cảm xúc nhưng mà tuy đó họ không đến được với nhau rồi trong cuối phim nhưng em nghĩ là cảm xúc họ gặp nhau trong âm nhạc đấy thực sự là một cái gì đấy người ta gọi là tri kỷ liên hoan trở thành con đường tin cậy mang sự mới mẻ của nền văn hóa châu Âu đến với người Việt uh, we're always excited to be able to screen Irish films in Vietnam and we hope this year to be able to bring a full program of Irish film to Vietnam for screening in cinemas and on television. Uh, I can't give too much detail at the moment but we're looking at a program of between 10 and 15 feature length Irish films that have come out over the last 20 years but also some very new films and hoping to bring them to you later in 2015 so it's a project that I'm very excited about and uh, I hope we'll be able to share it with you soon.